Il video di oggi, ragazzi, vuole rispondere a una domanda specifica. L'ho inserito apposta qui nella eh, playlist Transizione Energetica. Gianni, ma le macchine sportive che sono potenti, che hanno prestazioni, che hanno dei serbatoi elettrici da 80, 100 e passa kilowattora, possiamo considerarle green? Sono macchine che aiutano il pianeta? o al contrario invece utilizzano la corrente in maniera talmente esagerata per cui sono dei grandi e inutili assorbitori, certo ricche di gadget piacevoli e quant'altro, ma fanno parte di una transizione reale che sta andando verso l'elettrico? Ebbene, voi sapete benissimo che su questo ci sono tantissime opinioni. Oggi cercherò anche di intervistare Guido, una persona veramente molto molto preparata sull'elettrico e soprattutto sulla sua auto che è una Tesla. E poi soprattutto voglio rispondere anche alla domanda che vi state facendo, ma cosa c'entra l'impianto col toroidale, con gli Epever, per ciò che è un'intervista sulla Tesla? Ebbene ragazzi, oggi vedremo tutti i dettagli in questo video, non sarà lunghissimo, però vuole essere ricco di dettagli come al solito e ho visto che vi piacciono. Il punto qual è? Consideriamo se la Tesla e tutte le macchine sportive possono essere considerate macchine che danno una mano al pianeta e vediamo in che modo, lo vedremo anche analizzando il possibile connubio tra questo impianto e la Tesla, se è possibile, insomma tante eh, situazioni che voglio che vi descriva il video stesso. Vado a intervistare Guido che è un ragazzo veramente eccezionale, che conosce bene la sua Tesla che non solo ne ha cura ma è anche capace di andare ad analizzare tutti quelli che sono eh, i carburanti, i costi, le colonnine, le, i consumi, ebbene tante tante informazioni. Parleremo anche di Tesla, non è una recensione della Tesla questa, ma tratteremo tanti dettagli di questa macchina che ci fanno capire quanto sia sportiva, quanto sia bella, quanto sia piacevole, ma nel contempo è una macchina green. Ebbene ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e andiamo a vedere che cosa succede all'interno di questo video. Buona visione. Guido, allora, siamo all'interno dell'auto, adesso vogliamo anche per soddisfazione dei, dei curiosi, tutti gli amici del canale, coloro che amano queste auto, andare a, a vedere alcuni dettagli tecnici che la descrivono, perché quest'auto non è solo sport, potenza, tecnologia, ehm, ma è anche, passami il termine, gadget, cioè è piena di tante cose che possono essere alcune comode, alcune essenziali, soprattutto nella sicurezza, ma anche eh, tante altre sono invece frutto di gadget, chiamiamoli così perché tu me li hai spiegati un attimino, adesso vorrei che tu li spiegassi anche a tutti gli amici del canale per andare a, a vedere quali cose in realtà sono solo il piacere dell'acquisto. Sì Gianni, allora iniziamo con la sicurezza, devi sapere che quest'auto ha i sensori frontali, addirittura hanno il sensore di centimetri, quindi quando ti avvicini molto a un oggetto ti esce fuori qua di centimetri di distanza e poi quando viaggi magari in autostrada o anche solo nelle strade normali sì. ci sono, uh, se la, la macchina davanti frena e inchioda diventa rossa perché qua sul display ti fa poi vedere tutte le macchine certo. cioè, tramite le telecamere e, um, e fa un bip così almeno tu ti accorgi e sì, puoi frenare. Sì, sì, sì. E... Questo che dici è interessante eh, Guido perché ehm, a volte guidiamo in autostrada eh, Ovviamente non è che ci appisogniamo, se no dovremmo fermarci, ma capita che diventa scontato che stai guidando, le macchine ti sembrano ancora lì, ma magari ci stanno avvicinando, c'è un incidente improvviso. Questa segnalazione che ti dà sia visiva, diventando rossa, e poi col bip la reputo fondamentale, grazie di questo dettaglio. Allora Guido, facci vedere qualcosa eh, di queste telecamere, di questi sensori qua sullo schermo, ok? Ok Gianni, ad esempio qua puoi vedere le telecamere, c'è quella posteriore e due telecamere eh, laterali. Ad esempio quando metti la freccia... Se devi sorpassare, si accende in automatico la telecamera, così vedi se c'è una macchina dietro che sta sorpassando. Molto e interessante questo, è... questo, sì. Poi ci sono altre cose particolari, ad esempio per il riscaldamento, puoi regolare la direzione dell'aria solo su touch. Ah, eh... quindi con questo sposti, Era... sono le nostre classiche bocchette, io ho una esatto. macchina modesta, andiamo a sinistra, andiamo a destra, oppure anche sopra, e cambia totalmente l'orientamento ragazzi sono gadget però devo essere onesto sono anche eh, carini a 30 è vero sì. e ora un gadget di questo tipo quanto costa 100 euro no questo è incluso nel prezzo eh, ok ti ho fatto posto questa domanda perché ogni gadget che vediamo qua anche un semplice led mi sembra che non sia proprio la portata comune ok va bene ti faccio vedere anche un'altra cosa molto importante secondo me che è la dashcam 
Da qua in pratica puoi vedere tutti i video che ha fatto durante la modalità sentinella, che è una, una modalità quando lasciano la macchina parcheggiata, se attivi questa modalità ti registra tutti, con tutte le telecamere, frontale, posteriore, laterali, quando qualcuno si avvicina. Quindi ne ha quattro? Esatto. E questo è sempre in funzione quando sei parcheggiato o si attiva solo quando qualcuno si avvicina? Si attiva solo quando qualcuno si avvicina, però eh, registra sempre, quindi da quando si avvicina registra gli ultimi 30 secondi e continua a registrare finché non va via. Ok, perfetto. E questa... questo, questo è importante contro i vandali, contro i furti, esatto. diciamo. Ed è una modalità che puoi abilitare o disattivare perché consuma molta energia, essendo eh, tenere quattro telecamere sempre attive. Eh beh certo, sì, 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 sì. <coughs> perfetto. Questo è interessante, quindi parcheggi in una zona un po' così. Ti, ti, se uno ti ha graffiato la macchina sai chi sì. è puoi anche impostare dei luoghi dove non registrare quindi lasciava sempre attiva prima magari a casa, al lavoro, non, non registri ma negli altri posti registri perfetto, ecco questo, questo lo reputo importante per la sicurezza eh, del mezzo stesso e poi hai tutta la cronologia perché hai un, un hard disk esterno che collega la macchina per registrare tutti questi dati ah perfetto, e la capienza di questo hard disk? la scegli tu Io ad ah, esempio, perfetto. per esempio 500 giga ha voglia di registrare. Certo. Guido, adesso mh, ti voglio fare una domanda che è quella inerente a, a questa macchina come concetto energetico, cioè le sue batterie, le sue capienze, le sue potenze. E questa macchina cosa, in cosa ti aiuta per quanto riguarda la segnalazione dell'energia, la riserva di carburante, chiamiamolo così, piuttosto che l'andamento, i consumi? So che c'è molta tecnologia legata anche a questo, vero? E Gianni, rispetto a questo, so che con fronte all'altra auto è molto più precisa, soprattutto per i viaggi, quando tu imposti una destinazione in automatico ti calcola i posti dove devi fermarti per caricare e ti faccio anche vedere sul display altre funzionalità ad esempio da qua vedi cliccando sul percentuale della batteria quanti chilometri ti restano e se imposti una destinazione come ti dicevo ti dice ricerca i supercharge nel percorso oppure ti fa andare un supercharge per arrivare a destinazione questo cambia ovviamente se hai un consumo superiore magari accelerando o rallentando sì, quello è molto preciso calcola di, di volta in volta e i kilowattora dice... residui però... esatto, e se ti dice che arrivi col, magari col 32% sbaglia magari di 1-2% ah, solo. perfetto, questo è ottimo da qua si può vedere l'energia che hai consumato eh, la guida al 21% magari l'inverno consumi un po' di più perché di o uh, se acceleri di più il climatizzatore, se accendi il riscaldamento sicuramente, poi qua sono delle stime quindi qua ti dice magari io ho tenuto il riscaldamento spento e quindi ti dice hai risparmiato lo 0,9% quindi tutto su algoritmo eh, diciamo stimato cioè quello esatto. che potrebbe succedere eh, ma questo è logico perché poi varia in funzione di quello che succede dopo la stima guarda Gianni ti faccio anche vedere questa funzione del consumo, in pratica qua è tutta la statistica del consumo questi qua sono gli ultimi 10 km, il rosso è quando aumentando, eh, magari accelerando, consumi di più e il verde è quando si rigenera la batteria. Quindi questo è frenate, rallentamenti che ti va in rigenerazione, cioè ti butta ampere all'interno della batteria. Esatto, tu non quando freni, cioè frenando beh, molto meno, ma lasciando l'acceleratore lui in automatico frena e ti rigenera. Beh, sì, indubbiamente, quindi con il recuperatore di frenata. Esatto. Questo lo trovi una funzione importante, la usi com'è? Sì, è um, utilissima perché io il freno non lo uso praticamente quasi mai. Lasci l'acceleratore, lui è tipo un one pedal delle, delle altre sì, macchine. Sì, sì. Questo, questo è molto interessante. E quando lasci il pedale è una frenata rapida o è logica secondo te rispetto a non so, un semaforo rosso, uno stop? Ma puoi impostare la, la, perce, la, la, la forza. Percentuale di, sì. ah, la forza, hai, quindi il recupero. Sì, hai due o tre step. Io ho lasciato al massimo così non usi praticamente mai il freno. Ah, ecco, perfetto. Sicuramente e... alt altre macchine sono, la gestiscono molto meglio, alcune macchine, perché puoi impostare in tempo reale quanto se aumentare o diminuire questa percentuale. Ah, perfetto. Invece tu la imposti dalle impostazioni eh. e va avanti così. E cosa ne pensi? Vai in montagna, dopodiché c'è una bella discesa da recuperare tutta, insomma. È esatto, sì, è comodissimo. Non è comunque molto perpetuo. Eh? <ride> <ride> allora ragazzi, siamo adesso in strada, si vede nel display tutti i sensori, vedete che c'è un'auto davanti a noi che viene segnalata dal display, qui vediamo la rotonda, insomma c'è tutta una raffigurazione grafica di quello che avviene e la cosa è, diciamo, molto non solo gradevole ma anche utile anche i veicoli che ci incrociano vengono segnalati vedete a sinistra se questo si basa sulle telecamere quindi magari i ciclisti a volte non si vedono non è molto preciso ah, ecco, se stai andando un po' più veloce magari se sei un ciclista sulla destra può essere sì, sì, sì. 
però vedo che segnala anche i cartelli, i paletti, quindi questo è carino. Allora a questo punto se vuoi eh, il classico di quando si, eh, quando si fanno test su queste macchine, un, un test di accelerazione però sempre in termini di legge in base, ecco qui è messo la freccia, si è accesa la telecamera di destra, molto interessante, e, mh, dicevo un test di accelerazione sempre nei limiti, qua viene raffigurato il limite a 90 km h quindi esatto. a norma di legge prova a fare uno 0,90 Avviciniamo la telecamera e vediamo la spinta in quanti secondi circa, così, vai. Eh, ragazzi, la spinta è enorme, siamo a 90, ragazzi, cosa ci ha messo? Un secondo e mezzo, due? Eh, sì, 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 eh, que insomma, vai, vai, scusa. Questo è il consumo, quando è nero, si vede che stai consumando, io lascio l'acceleratore, diventa verde, sta rigenerando. Eccolo lì, questo molto... E sta frenando anche, io non sto toccando il freno. Ah, non stai toccando il freno, lui frena, eh, ha frenato molto... Questo è molto interessante, segnalando nero come consumo, ecco perché prima era andato al massimo, perché stava iniettando esatto. la massima potenza. Bene, bene. La cosa interessante è che ti sta dicendo che praticamente siamo arrivati, qua sotto ti diceva supercharge, mancano un minuto, 5, 6, adesso sei a un minuto, ti sta dando anche i metri. E il navigatore ti dice dalla rotonda, adesso devo girare. Perfetto. Eh, qua ti dice la percentuale di batteria di arrivo, 35%, adesso siamo al 35% perché mancano 300 metri. Sì, ti ha fatto da navigatore, praticamente 90 metri la rotonda, poi gira ce n'è 400 finché sei arrivato. Eh, esatto, classico e sta preriscaldando la batteria per prendere tutta l'energia. Ah, ecco, qui c'è un preriscaldamento della batteria per poi accumulare. Quanti ampere piglierà adesso? Adesso prende 150 kW. <ride> hai, hai, fatto, hai fatto la pausa apposta 150 kW ok carichiamo a 150 kW ragazzi vediamo cosa succede parcheggia e attacchiamo questo sarà un cavettino da 2 mm quadri giusto? <ride> un 2 e mezzo <ride> adesso stiamo parcheggiando ti dice la distanza dal muro 3 ah, cm 52 cm. non è precisissimo però Vabbè, è intanto abbastanza... sai che ti devi avvicinare esatto. perfetto sì Bene, andiamo a caricare con questo cavetto da 150 kW. Allora Gianni, diamo un po' di dettagli delle cariche. In pratica il supercharge, il massimo è 250 kW. Ed è questo, eh, pensavo fosse 150, invece ho visto dal display che è 100 solo. solo. Ah. <ride> è solo 100 kW, ok, grazie. E da qua Praticamente ti fa... Eh. Qui te lo segnala, no? Esatto, ti Quindi fa vedere due anche... Due colonnine da 100 kW massimi. Cioè, qua in realtà sono due colonnine, ma lo stallo, eh, la colonnina è una... Quindi se tu metti due macchine la potenza si dimezza. Quindi potrai... Ah, ok, ok, ah. ok. Perfetto. Difatti uh, la Tesla ti consiglia di, quando parcheggi per caricare, di, mettere, um, di lasciare uno spazio vuoto tra una macchina e l'altra. Così ah. vanno sempre al massimo della potenza. Ah. Gianni ti faccio anche vedere il costo perché cambia in base all'orario. Ah, questo è interessante. Quindi puoi caricare quando, diciamo... Sono esatto. Adesso ad esempio sono le 11-10, ti fa vedere il nero qua e quindi adesso pagheremo 46 centesimi. Invece okay. se lo fai dalle 4 del pomeriggio all'8 di sera, 51 centesimi. E questo varia di, da colonnina a colonnina. Magari vai a Alessandria, a Roma, ci saranno costi di, differenti. Ah, quindi questo in funzione del posto, il prezzo oscilla. Questo è interessante. Esatto. Qual è il prezzo minimo che hai trovato di carica? Ma mh, varia molto, tipo l'anno scorso era molto più basso. Ah, perché... quindi c'è anche una salita dei prezzi. Questa esatto. è una cosa da tenere in considerazione. Comunque voglio dire agli amici del canale una cosa importante, che tu carichi questa macchina come? Guarda Gianni, di solito la carico col fotovoltaico, ma adesso in colonnina, solo per te. <ride> questo, cosa... questo lo sapevo, descrivi un attimo il tuo fotovoltaico, per favore. È un 15 kg di fotovoltaico e 30 di batteria, col bestione arancione, e ho seguito il canale per tutti i passaggi da... Vabbè, ragazzi. Allora, grazie, io già lo sapevo ragazzi, eh, però ho voluto che lui lo dicesse. Descrivi un attimo il tuo impianto, tu hai fatto il toro ideale esatto. da 6 kW, quanti epever hai messo? 3 epever in parallelo. 3 pa in parallelo e i pannelli? 36. 36 3 pannelli string. Per, un, per un totale da 15, ok? okay. Quindi hai fatto 3 stringhe sui 3 epever, cioè 1, 1, 1 e suddivisi in, in tensione da quanti? I pannelli da quanto sono? I pannelli sono stringhe da, da, quanti? da 150 volt. 150 volt, ok. Quindi il tuo effettivo sulle pever cosa è? 120, 130 di, sì, di indicazione. Sì. Perfetto. E ti trovi bene col fotovoltaico fatto così? Tutto su una falda senza ombre? Sì, tutto su una falda. Quindi senza diodi di blocco, eccetera. E 
produci, butti lì, però eh, allora 30 kWh di batteria hai detto? Per questa Tesla la capienza quant'è? Uh, questa Tesla è sui 70-80 kW. <ride> e come fai a caricarla? Non fai tanti viaggi, devi aspettare due giorni, come la gestisci? Esatto, ma io la carico un po' a casa col fotovoltaico, e magari di giorno che la lascio lì, se vado in bici al lavoro o se la porto in ufficio, magari la trago anche un attimo lì. Ah, perfetto, Quindi anche Quindi... in ufficio il fotovoltaico, giusto? Sì, esatto. Cioè, autocostruito <ride> con l'indicazione del canale, cioè ragazzi, qui è... stiamo caricando... Sì. Allora, allora, ragazzi, giriamo un attimo la telecamera perché... Qui, ragazzi, abbiamo delle indicazioni che sono incredibili. Questa macchina non è un utilitaria, è una sportiva e ha un serbatoio di 80 quasi kilowattora. Cioè andare a riempire questa non è facile, eppure Guido la carica col fotovoltaico e ti faccio i miei complimenti cioè lui arriva in, in, in azienda anche lì si è fatto un impianto con l'indicazione del canale butta energia eh, quanto più possibile in base ai pannelli e ne ha tanti ovviamente eh, avete visto che ha eh, praticamente 15 kW di produzione di pannelli poi dice vado a casa in bicicletta torno insomma la lascia lì dove c'è il posto di lavoro quando va a lavoro o a casa quando è a casa e butta corrente dentro l'auto questo è un fattore molto importante per quella che è la transizione energetica perché noi stiamo andando a utilizzare una corrente autoprodotta pulitissima, fotovoltaica inserita in un'auto, cioè il, con, il suo contributo nell'abbassamento dei CO2 è totale, quindi eh, al di là di tutte quelle che possono essere le opinioni personali su questo canale, sapete che ascolto tutti in forma sempre di intervista quindi sempre scevro di quelle che sono le mie opinioni personali perché è giusto che voi diciate tutto quello che vi sentite di dire, soprattutto anche nei commenti, e vi invito a farlo. Ma in questo modo lui sta caricando gratuitamente il risparmio, senza inquinare, contributo CO2 zero, una macchina che è anche sportiva. Quindi veramente con questo canale ragazzi mi state dando tante grandi soddisfazioni. Allora ragazzi questa è la colonnina Tesla da 100 kW. Guido facci vedere la semplicità con la quale si innesca per favore. Bueno. Come prelevi si apre, si apre lo sportellino in automatico, senza che tu debba fare esatto. nulla. Poi basta infilarlo. Basta infilarlo, tac, si è Poi connessa e sta caricando. Qua si sta connettendo perché è lampeggio di blu, Chiaro. appena si collega che dà l'ok ok, diventa verde. E quando diventa Beh. verde inizia la carica. Inizia. Esatto. A questo punto eh, Guido io entrerei in macchina a vedere gli ampere che stanno entrando. ok? Ragazzi ecco questo è il cavo che viene utilizzato, cioè... Praticamente guardate il confronto con la mia mano, cioè è un cavo da, non lo so, 200 mm quadri, chiaramente dentro non è un filo unico e qui le tensioni ovviamente sono alte. Ecco che è diventato verde, sta buttando dentro un guido quanto in questo momento? Eh, andiamo a vedere in macchina. Lo vediamo direttamente esatto. dall'auto. Allora Guido, questo è il display, sta indicando qua a sinistra che stanno praticamente entrando 124, cioè 123, 125 kW di potenza, ok? direi che è una cosa insomma impressionante sì, adesso noi siamo al 36% e ti ecco, dice che qua ti indica il 36% esatto, la carica massima l'abbiamo impostata al 80% ah ok, ha impostato una carica massima a una percentuale, questo esatto. è interessante e si vede che ci vogliono a questa velocità 25 minuti ah ok perché cioè... lui, lui in pratica quando si avvicina all'80% abbassa la potenza quindi non saranno più, adesso ha già abbassato un po' Sì, era partito a 127, già sta scendendo a 115 e tiene conto di quelle che sono temperature, progresso di carica e quant'altro. Okay. Ragazzi, ho fatto sganciare dopo un minuto perché lui ha la corrente gratis e non mi va di fargli utilizzare questa e tra l'altro ancora in questo periodo di transizione non sappiamo bene da dove arriva, nel senso è prodotto in maniera eh, cioè uguale alla sua col fotovoltaico eolico o è prodotta dal gasolio dei, 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 dei generatori o del gas. Quindi ci siamo fermati. Quanto abbiamo speso in questo minuto? Circa? Due euro neanche. Du neanche due euro. Cioè, ragazzi, lui dice neanche due euro. Io dico due euro per un minuto, eh, vabbè, eh, meglio autoprodursi. Questa è un'opinione però mia personale. Ragazzi, questo ehm, è molto importante. Abbiamo visto anche la carica velocissima. Abbiamo visto la sua carica da casa, gratuita. E come consiglio sempre io, ragazzi, macchine elettriche caricate in maniera gratuita quindi a completo zero inquinamento è sicuramente una cosa migliore.
facciamo quindi Guido una prova di accelerazione vedete il chilometro qui siamo a un limite di velocità 90 quindi vai da 0 a 90 vediamo un po' quanto ci mette siamo in diretta pronti? via e eh, mamma mia <ride> basta siamo già ecco siamo arrivati ragazzi non so quanto ci abbiamo messo però avete visto che praticamente un, un secondo due e siamo arrivati alla, alla velocità massima allora ragazzi abbiamo visto abbiamo provato questo, questo mezzo, questa Tesla, grandi soddisfazioni sportive e non solo. Abbiamo visto la Fast Charge, vi voglio ricordare una serie di cose, quando carichiamo le celle, le batterie in maniera rapida, ovviamente abbassiamo un po' la longevità, quindi se carichiamo sempre una Tesla o qualsiasi altra macchina a 250 kW, la batteria non durerà come un'auto caricata a 50 kW, a 30 kW. Però c'è anche da tenere in considerazione una cosa, che è l'efficienza. Quando arriviamo a casa che carichiamo con 2 kW di potenza, abbiamo un'efficienza dell'84%, mentre se carichiamo a 7 kW, l'efficienza passa al 94%. Quindi significa che abbiamo uno spreco inferiore se carichiamo a 7 kW, mentre sprechiamo tanto se carichiamo a 2 kW. Questo è dovuto al trasformatore in corrente continua che c'è su questa auto. Bene, cosa significa questo? Che più potenza impegniamo nella carica, più efficienza abbiamo? No, perché l'efficienza bilanciata, tenendo conto di tutti i fattori, è intorno ai 20 kW, 30 kW. Quando arriviamo a 50 l'efficienza è molto alta, ma iniziamo a perdere la longevità. Quindi Fast Charge serve per gli scopi automobilistici di caricare rapidamente e lavorare, invece ehm, carica bassa con bassa potenza da longevità ovviamente tutto questo discorso non vale nel caso di Guido che carica da casa con impianto fotovoltaico gratuito quindi anche se lui usa 2, 3, 5, 7 kW l'efficienza è relativa perché il sole ci dà la corrente e l'energia gratuitamente sì, poi sicuramente se fai dei viaggi devi per forza andare in supercharge quindi Indubbiamente. un pelo devi, devi spendere sì, sì. E... Se dobbiamo arrivare in un posto e ci attacchiamo 20 minuti, abbiamo caricato la macchina e facciamo altre centinaia di chilometri. Questo indubbiamente diventa un obbligo. Questi consigli ve li ho dati per vedere come utilizzare l'auto per longevità e funzionalità e rapidità. Allora c'è una domanda, un paio di domande che voglio fare a Guido visto che ha questa macchina già da un po' di tempo. Allora innanzitutto il fattore economicità. Abbiamo detto che tu carichi a gratis, quindi eh, va bene così. Il momento in cui però non hai energia fotovoltaica o sei all'esterno eccetera, Qual è il, quel meccanismo di economicità? Come, come si evolve, come si muove per quest'auto? No, sicuramente nei supercharge non, al momento non conviene molto caricare con quanto a, a una macchina termica. Um, però a casa... Quindi anche... scusa, ti interrompo, quindi vuoi dire che l'elettricità del supercharge e il gasolio o benzina sì, siamo è più o meno... uguale o ha a vantaggio di qualcuno? Ma dipende più o meno dai, dai prezzi, perché magari ci sono dei supercharge che costano 40 centesimi, poi tra un mese potrebbero costare 50. Ah, quindi c'è un'evoluzione di prezzi. Eh. È un po' più stabile quindi il carburante classico. Sì, okay. Beh, e anche per... il carburante ha molte... Sì, sì. No, è vero anche questo. Eh. Quindi, quindi c'è una convenienza? Eh, bisogna tener conto di tutti questi fattori, però al momento a, a casa anche pagandolo 30 centesimi c'è convenienza. convenienza quindi il 30 centesimi di casa è più conveniente rispetto Beh, ai carburanti e invece quando sei nelle colonnine la colonnina Tesla è di solito più economica mi sembrava sì, ehm, io uso praticamente solo Tesla perché per comodità e per in autostrada se, sono molto comode quali certo. sono i vantaggi rispetto alle altre? sono in punti strategici almeno qua al nord quando fai dei viaggi lunghi riesci a fermarti poi col fatto che il navigatore ti calcola in automatico dove fermarti è molto comodo sai, qual è, sai, qual è. sai quando devi fermarti dove fermarti e il prezzo Tesla so che è conveniente non ti obbliga ad abbonamenti è vero questo fatto? esatto sì. prende in automatico dalla, dalla carta di credito che carichi sull'applicazione e tra l'altro a proposito di applicazioni le altre um, case che fanno colonnine um, per ogni casa devi avere l'applicazione, quindi è molto... Ah, quindi ti carichi il telefono di applicazione, esatto. prezzi diversi, oscillanti, sì, quindi... devi fare abbonamenti... Sì, per risparmiare dovresti avere l'applicazione, guardi eh, tutti i punti, e vedi dove costa meno, vai lì, sì. però con la, con la Tesla, per comodità, se fai dei viaggi lunghi, è molto più... Elastico. No. 
No, questa cosa mi riporta a un'idea, non so se la condividete ragazzi, fatemelo sapere nei commenti, cioè sta diventando un mondo un po' complesso, un po' complicato, dove dobbiamo andare ad installare diverse app, i prezzi sono diversi, dobbiamo tenere conto dei fattori di mercato, le oscillazioni, domanda e offerta, cioè lo vedo un po', questa è un'opinione mia personale ovviamente, un po' anche è complesso, sarebbe stato molto meglio una vita semplice, ecco perché su questo canale spingo sempre al fai da te, cioè lui che si è fatto l'impianto fotovoltaico a casa, e in azienda ragazzi arrivi carichi e buonanotte eh, però lo sappiamo benissimo che la vita è abbastanza complessa non vogliamo aggiungere elementi su questo che è anche un fattore abbastanza scontato guido un'altra cosa che voglio chiederti è legata all'efficienza ehm, o meglio al recuperatore di frenata perché questo lo trovo una cosa molto importante per andare a risparmiare in quanto quando lasci l'acceleratore recuperi okay. energia la prima domanda che ti faccio è quanto recuperi in termini di kilowatt quando anche, tu lasci l'acceleratore? Anche 100 kilowatt rientrano in batteria. 100 kilowatt ogni volta che lasci l'acceleratore? Ragazzi immaginiamo lui che viaggia in autostrada a 130, lascia l'acceleratore, 100 kilowatt rientrano in batteria. Ehm, raccontami qualche situazione che hai vissuto su questi recuperatori. Ad esempio Beh, quando esempio, vai in montagna cosa succede? Eh, quando vado in montagna, magari se consumo il 40% per andare su in montagna, quando scendo magari mi ritorna anche il 20%. Anche il 20% ritorna in batteria. Esatto. Ragazzi, questo è importante perché andiamo a rimuttare una grossa quantità di energia là dove l'abbiamo precedentemente presa. Chiaramente non si parla mai di moto perpetuo, non è che se andiamo in montagna consumiamo 70 e quando torniamo torniamo a zero. C'è sempre ovviamente una fetta persa, che è esattamente quella della funzionalità di tutto quanto, il motore in primis, sì, ma a recuperare, spreco il 40, spendo il 40 e recupero il 20, Buono. Poi dipende anche molto dal da, da stile di guida, se schiacci sempre l'acceleratore, eh, consumi tanto. Chiaro, e... chiaro. Se, se vai su in montagna sempre a fare lo slalom, eh. non, hai fatto, non ti è rimasto il 40, ti è rimasto meno. Bene, questo è un dato molto importante ragazzi. Adesso passiamo un attimo a, un, a una cosa che mi ha stupito, perché qui non abbiamo un motore endotermico con tutto quello che c'è in un motore, e con le marmitte, con i serbatoi e quindi vediamo quanto spazio libero rimane all'interno della testa. Allora Guido, adesso facci vedere un po' di spazi partendo dal cofano posteriore in modo che vediamo un po' eh, quest'auto che capienza ha. Il cofano allora, è gigantesco. Il cofano è veramente immenso ragazzi, questo Ma è... Cioè, se guardiamo qua, in fondo perché... ragazzi c'è... C'è uno spazio che va veramente fino in fondo. Non è finita qua, perché qua, non essendoci motori, ah, marmitte... È vero, è vero, è vero, abbiamo anche lo spazio. Questo ad esempio è il carichino. Sì, 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 sì. Bello, no, vabbè, cofano molto, molto capiente. Senti, vedo che non hai la ruota di scorta. No, non, non ci sono ruote di scorta. Ho preso il kit che non danno... Una volta lo davano assieme quando compravi una macchina, adesso non lo fanno più. E che kit è? È un kit dove c'è la schiuma, ti può gonfiare sia la gomma oppure ti mette la schiuma dentro. Ah, quindi funziona effettivamente se ah. fuori, ok. Poi però ti devi fermare. Sì, spero di non provarlo. <ride> Questo è vero, è vero. Andiamo adesso davanti perché sì. davanti ragazzi non c'è il motore, vediamo cosa succede. Allora ti vedo col telefono in mano perché il davanti non si può aprire ma si apre col cellulare. Esatto. Okay. O, o dall'interno dal cellulare. Va bene. Ecco qua ragazzi, abbiamo un altro cofano all'interno esatto. dell'auto. Questo qua era il kit con uh, per le gomme. Per le gomme. Ok, il suo contrassorino, eccetera. Compressore. Tutti gli accessori. Però ragazzi, cioè praticamente abbiamo due cofani capienti perché anche questo davanti eh, insomma, ha la sua eh, importanza e quello dietro. Cioè è un'auto che può trasportare veramente tante tante cose. Guido, voglio farti anche un'altra domanda perché è un argomento che sul web è diventato molto molto comune e ne discutono a tutti i livelli. Ma queste auto, la Tesla e altre elettriche, bruciano? Vediamo spesso foto filmati di, di auto che sparano dardi di incendio eccetera. Cioè quanto il problema è reale? Secondo cui... Te lo chiedo perché so che tu sei appassionatissimo e sei uno che ti informa. Sì, io mi sono informato e ho visto che la percentuale delle auto elettriche che bruciano sono molto inferiori alle auto endotermiche. Soltanto che adesso, in questo periodo qua, stanno spingendo, ma essendo una cosa nuova, la, la enfatizzano molto. Ah, quindi c'è, secondo te, una non realtà su eh, questa cosa qua. E nelle statistiche chi è quella più soggetta agli incendi? Nelle statistiche quella è ibrida. Macchine ibride? Sì. Perfetto. Questo l'avevo sentito anch'io, ragazzi. Poi io non sono un addetto ai lavori, quindi 
prima di esprimere un'opinione chiara, voi lo sapete su questo canale, mi riservo di acculturarmi. Questa è un'intervista, quindi anche lui che ne ha fatto una, una cultura perché ha quest'auto e gli piace, sembrerebbe che l'elettrico non è così in proporzione alle endotermiche, eh, così in alta percentuale, mentre le ibride, non so per quale motivo, in questo mix, fatemelo sapere se voi siete acculturati su questo aspetto, sembra che siano quelle che statisticamente, in proporzione alle macchine, eh, bruciano maggiormente di altre. Guido, voglio farti un'ultima domanda, è ovvio che se ti chiedessi se sei favorevole alla transizione energetica in elettrico, ce l'hai, quindi diresti di sì, però voglio chiederti, nella tua esperienza, alla fine si risparmia, conviene, spingeresti all'elettrico, tutti i fattori che abbiamo analizzato, dove ti porta? Sì, assolutamente sì, spingerei assolutamente sull'elettrico, anche perché facendola io a casa, gratuitamente, eh... Un punto, eh, un punto 100 punti a favore dell'elettrico eh, ragazzi lui ha detto in maniera molto semplice ma chiara facendomela io a casa la corrente e questo ragazzi adesso voglio chiudere proprio con una, una, una frase finale ragazzi quando ci produciamo la nostra corrente e carichiamo l'auto abbiamo dato risposta anche a tutto quello che avveniva in passato vi ricordate quando si diceva la benzina inquina, il gasolio inquina, l'elettrico viene prodotto col gasolio, le centrali nucleari che sono, eh, abbiamo Chernobyl nella mente, eccetera. Cioè, quando abbiamo il nostro impianto fotovoltaico potente che possa dare anche la corrente all'auto, abbiamo dato risposta anche a queste. Quante volte io stesso, nella mia evoluzione di macchine, oggi conviene il gas, tu cos'hai? No, io ho il metano col metano spendevi 10 euro e facevi chissà quanti chilometri, poi siamo passati al diesel perché il diesel è longevo, il motore dura tantissimo, la risposta a tutte queste domande la dà il canale Energia Fai da Te, cioè fatevi ragazzi la vostra corrente gratuita e salvate il pianeta partendo dal vostro metro quadro. Questa è la mission, buona visione, iscrivetevi al canale, al prossimo video. Ebbene ragazzi, innanzitutto ringrazio Guido che è stato veramente molto disponibile, molto competente, è un ragazzo che ha la Tesla da un po' di tempo e la conosce bene, spero che questo video sia utile a tutti. Che conclusioni traiamo ragazzi? Bene, io personalmente da intervistatore intanto devo essere sempre un po' fuori dalle parti, però ho anche io un'opinione personale. Ebbene ragazzi, il motivo per cui vi ho fatto vedere questa foto dall'inizio e la ripeto adesso è che qualsiasi macchina elettrica abbiamo e la carichiamo in autonomia con il fotovoltaico è una macchina green ragazzi perché non stiamo prelevando carburanti elettrici ovviamente da colonnine di cui potremmo aver paura che siano prodotte con i mezzi standard ovvero con beh, petrolio, gasolio, e, e nucleare e quant'altro ora il punto è proprio questo, su questo canale insegno a produrre la propria corrente, ebbene attraverso eh, questo noi riusciamo a caricare le macchine gratuitamente. Ragazzi perché vi ho fatto vedere una Tesla? Perché se guardavamo un modello di un'auto molto modesta, poteva sembrare riduttivo, ok, sì va bene, ok, la carichiamo, 10 kWh, ma la Tesla c'è 80 kWh, ovvio che, l'avete visto, il nostro caro amico Guido ha un impianto fotovoltaico a combustione arancione, e batterie da lavani sia a casa che in azienda quindi dove lui si muove attacca e carica ora io voglio chiudere così ragazzi quando abbiamo qualsiasi auto io ho rappresentato questa perché è sportiva questa è dispendiosa in termini energetici avete visto che insomma la carica ha 120 kW di potenza e può arrivare con la supercharger a 250 kW vabbè Lasciamo perdere perché io che sono molto più eh, terra terra mi sembra tantissimo, eppure è quello che sta avvenendo, quello che sta accadendo. Noi dobbiamo proiettarci all'interno di questo mercato e capire che cosa fare. Però vi dico una cosa, se avete il vostro impianto e il sole è gratuito, già le bollette non le paghiamo e abbiamo il carburante della nostra macchina, cioè la corrente elettrica, gratuita e viaggiamo, andiamo dove vogliamo. Chiaro che poi quando ci spostiamo e dobbiamo fare mille chilometri andremo in plug sulle colonnine è anche logico non è che possiamo portarci l'impianto fotovoltaico però tutta la nostra vita che di solito giriamo viviamo giriamo intorno a noi ebbene questa qualsiasi auto sia è gratuita la raffigurazione della tesla è ancora più eh, impegnativa ecco perché ho voluto proprio fare un'auto sportiva che risponde a tutti voi amici del canale che mi chiedete sì ok Gianni la macchinettina elettrica tipo la tua piccolina la, la, la start lab eh, 
come l'ho modificata io, eccetera, è un conto, ma sulle sportive, ebbene Guido ci ha dato una risposta a tutti. Quando hai la tua corrente, quando è gratis, questo è il vero contributo al pianeta e il risparmio del nostro portafoglio. Spero il video vi sia stato utile, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video ragazzi. Buona serata.